邢律师，这么巧啊！哟，杨先生也在呢。你不是身体不舒服吗？怎么吃点麻辣烫就好了？最后一个麻辣烫包治百病，还能治缺心眼呢。秦律师。刚刚你走了之后，王总跟我说了很多关于您先生的事儿。这些事儿，先生不一定会告诉你，但是你要是请我吃饭的话，我可能会给你讲讲。这个事情还能换饭吃呢？那学长，以后我的饭你女朋友都包了。我的车去医院吧。不用了，我对这边比较熟，很快就能到的。你以后离他远点就行了。我们来开车吧。我去问问吧，我感觉他烫挺严重的。嗯，不用特意问了吧，反正明天律所也能碰到。其实我一直不愿意承认，但不得不说，陶俊辉是个不错男人。如果你们结婚的话，应该会挺幸福的。他好不好跟我一点关系都没有。再说了，我已经结婚了。我们是假结婚啊！再假，从法律上来说，咱们都是真夫妻。如果你想去找他，我们可以离婚的。你跟我来这套是不是啊？钓鱼执法？我才不理呢，坚决不理。不要离的，就算现在不离，你三年后也会离。今天以后我担心他们会对我屡立奇疑心，我担心会波及到你，所以我们要不要现在就？好了，我知道了。今天呢，是我的错，我跟你道歉。错什么、啊？跟你没有关系。就是我的错，我不应该那么自私的为了我那点野心拉你出去应酬，然后让你见到了不想见的人。是我作死，我跟你道歉，以后不会这样了。下次不再让你面对这种复杂的人际关系了，所以这一次可以原谅我吗？哎呀，哪有原不原谅？从我认识你的第一天起，我就知道你是一个特别有上进心的人。哪怕面对困难，你都不会逃避，你会勇敢直上，所以我不会生你的气，我也不是生陶俊辉的气。那你是为什么？因为今天我不得不面对一个事实，因为我是个懦夫。我就是个懦夫
一点啊，别碰着了，小心点。时间也不早了，要不你先回去吧。哎，回来回来。你这样我能回去吗？你现在刷牙、洗脸、洗澡都成问题，我留下来陪你。不至于，右手受伤了，这不还有左手？什么叫没事儿啊？医生说了，你这要是恢复不好，到时候我们结婚，你都得留着疤。要不我们把婚礼缓缓再办吧，反正现在婚房还没有准备好。婚房啊，我爸不是给我们买房子了吗？我还是想靠我自己的努力给你一个家。我就知道你会生气。没有，我又不是气球，我生什么气呀、啊？没生气，你就是生气了。自从签了什么狗屁婚前协议，你就一直在生气。军辉，你放心，那个房子其实是我逼着我爸给我们买的。等我们结婚了，我就在上面写上你的名字，好不好？不用，写你的名字就行。什么不用啊？我就要。我就要家，俊辉，我告诉你，我的都是你的，我什么都可以给你，我什么都不要，我什么都没有都可以、啊。俊辉，嗯，咱们快点结婚吧。我就想着，你不是一直想要一个完美的婚礼吗？我这手现在伤着，嗨，都怪我啊，怪我，怪我，怪我，都怪我。我想好了。别劝我，你越劝我，我越讨厌他。你为了他生气不至于。秦氏已经结婚了。他要是没结婚呢？说这个就没意思了。怎么就没意思了？军辉，我知道你忘不了他，我知道你心里一直都有他，我知道，我知道，我不管多努力，我都没办法把他从你心里挖走。但是我就想不明。
加上年少得志，更是目中无人。公司的同事呢，都对我很好。后来我才发现，他们都逢场作戏。王杰森，他是邱建强最得意的基金经理，他也一直想继承邱总的位置。但是我的出现，好像破坏了他所有的计划。他演技很好，不动声色的忍了我足足两年。但我还很天真的把他当做我最好的朋友。当年的事情跟他有关吗？海波生物其实不是我跟邱建祥会选的股票，但他基本面太好了，好到近乎完美。甚至邱建祥让我重仓买入的时候，我根本找不到一点拒绝的理由。买入第一个月，涨幅百分之三十五，但是一个月后。竞争对手公司出了新的产品，这个产品足以打败海博生物所有产品，于是一败涂地。这件事情是巧合吗？怎么可能？事后我发现一些股票进出的异常，但是一切都晚了。王杰森，他知道整件事情的来龙去脉，但是他让我不要说。让我相信他，说让他去跟董事局说，结果呢，他就做出了这件事。邱建祥当年为什么要这样坑你啊？我也不知道。我从小就被教育要成因为一个勇敢的人，面对困难迎难而上，只要有勇气就能够打败失败。我之前也是一直这么做的，直到后来。我被狠狠的掀翻在地上，我才知道，会不会被打败跟有没有勇敢，根本就没有关系。从加拿大回来，我在家里休息了两个月，按部就班的投简历找工作，但是没有一家公司愿意录用我。邱建强说到做到，我只要离开他，就永远不可能在这个行业里继续待下去。那时候我才知道，一个人经历了重大打击之后，会出现一系列的问题。我开始掉头发，掉体重。甚至连续一个月没有下过楼。我有了新的座右铭，就是在哪里跌倒，就在哪里躺下。处在低谷的时候，学会保存体力，不要无谓的抵抗。跟你说，马上。你准备在家里躺多久？你把你自己那个房间弄得跟猪窝一样，你想干什么？你打算自暴自弃到什么时候？好好说，别嚷嚷。我妈忍了我半年，终于忍不住，她当时给了我一条出路：出去工作，我不管你做什么工作，开出租车也好，去菜场卖菜也好，你必须自己养活自己。我家里没有废物，我儿子不能啃老，不许啃老。我不会啃老，我会按时支付我一切生活上的开销费用。虽然我不会上班，但我会挣钱。我的生活也不需要你们照顾，但我希望你们能够不要再担心我，并且照顾好你们的身体。把头发给我剪了，马上剪。
，把胡子也刮一刮，刮。如果没什么事的话，我先回房间。有时候逃避现实真的很舒服。只要呢，你承认自己是个失败者，你就可以心安理得的没有出息，因为你自己都把自己踩在脚底下，你根本不会在乎别人多踩你几脚。但是啊，后来我发现是我错了，因为你的失败呢。并不会随着你的时间而消失，他会带你重新站起来，然后给你来个迎头痛击。你说他们是不是很有耐心？其实，摔跟头真的没有什么。你在说什么呀？我这个人呢，没什么优点，就是护短。你再这样说我丈夫坏话，我跟你生气了。其实。不管你站起来勇敢面对也好，躺平了装鸵鸟也可以，都没关系。但你要知道，咱们俩现在已经在一起了呀，你可以依赖我的。以后呢？浑水我们一起趟，困难我们一起度过，这才是两个人在一起的意义，对吗？